受不了苦日子，刚结了亲，你就要离开我吗？对，我受不了了，我吃不了这种苦，我再也不想做这种苦日子了。妈，为什么不敢看着我说？你看着我跟我说，你说你是过不了苦日子了，你说呀，你看着我说。看，我知道你不是那种人，你不会那样做的。你告诉我，你到底为什么要离开？你别问了，反正我就是要走，我就是要离开。你知不知道原因有什么重要的？重要。在我最绝望的时候，是你，是你救了我。我需要知道，为什么现在你反而要离开我了？原因对我很重要，因为它决定着我。要不要对将来的人生抱有希望？你你别问了，我不想说，我真的不想说，太残酷了，我不想因为我残酷的人生来毁了你。你说什么呢？再残酷的事情都应该两个人一起面对，不是一个人偷偷的逃开，你知道吗？知道你有多傻吗？球心汤。有时候我真是觉得，命运是那么的不可预测、不可掌握。从前我害怕别人知道我得了抑郁症，为了掩饰我暴躁的脾气，我常常跟别人说，也许是我脑子里长了什么东西。可是现在我的抑郁症痊愈了，脑子里偏偏长了个脑瘤。你说这是不是很滑稽？文凯，不管发生什么事，我都会一直陪在你身边的。为什么会是我？为什么？真是太倒霉了，怎么偏偏这个时候让罗文凯得上这种病呢？天玉姐，你就别犯难了，我们待会儿要想办法凑凑，给罗哥治病要紧。是啊，咱拿不出大钱，不过拿点势力，你呀、啊，算别嫌少了。不用，我跟文凯还有些积蓄，我想跟医院商量一下，看看能不能先欠着，先把手术做了再说。天玉，拿着。我们刚开业不久，做点生意也不容易。我来就是跟你们说下，别误会文凯了。你要不拿，就看不起我们这帮穷哥们儿。对，没事儿、啊，天宇，车到山前必有路，只要我们有一口吃的，肯定有你和罗哥一口吃的，对不对？对，没事儿啊。有你这句话，我就放心了。我先走了。天宇，天宇，天宇，天宇，天宇，你把这钱，快快快给。来，把这钱拿着。天宇，你把这钱拿着呀！安心，我真的不要，你们别这样。拿着吧，拿着吧。我以后就再也不来了。其实原来那几家病人对我都挺好的，我没有不满意。只是我家最近出了点事儿，急需一大笔钱用。我打听过了，听说如果专职在一家做护工，赚的会比较多一点。您看。您能不能帮我介绍一家愿意长期请护工的？这样，现在你们积攒的用钱，哎，最近真有这么一家人家，这家的女主人呢，以前受过工伤，右胳膊总感觉到酸胀酸胀的，正想找个护工每天给她按摩几个小时。不过这家人家有钱呢，还出两千块钱一个月。真的？那您能帮我介绍一下吗？可以可以可以，这家姓挺怪的，姓司，司机的司。你们有问题吗？没有，没问题。
小兰，来客人了，去看看。请问你找谁？我是杏林诊所介绍来的，这里需要请护工吗？嗯，太太，诊所介绍的护工来了，让他进来吧。太太你好，叫什么名字？怎么这么面熟？我姓张，叫张天玉。张天玉。哦，是天杰的妹妹吧？哎呀。来来来，坐坐坐坐坐。哎呀，怎么这么巧啊？天杰在我们公司做过，我是雪雪的妈妈。我知道。哎，你怎么做护工啊？我听说您最近不太舒服。啊，老毛病犯了。十多年前，我这儿受过伤，天气一不好啊，这儿疼了就抬不起来了。看，那我帮你揉揉吧。哎，太好了。哎呀，就这。这个地方，哎，对了，哎，对了，哎，舒服多。妈，我回来了。今天这么早就回来了？你来我们家干什么？他是我请的护工，妈妈这两天不是膀子疼吗？他的技术真好，刚才给我揉了一下，舒服多了。妈，我想喝杯水。那你们先坐，我去给你们拿杯子啊。你行啊，都混到我们家来了。我听说了，你跟平生都分手了，跟罗文凯住那大杂院，你也挺逗的哈。平川东是个小五行的时候，你跟他住筒子楼，人家现在火了，你离开他了。现在罗文凯没人待见，你反而跟他住进大杂院。我想怎么生活，是我的事儿。是，你挨过苦日子，我哪管得着？不过你太有意思，打工打到我们家来了。本来我想换身衣服就走的，既然你来了，我得好好陪陪你。妈，我们晚上吃什么呀？在家吃饭啊，我让小兰再去买点菜，多坐下。不用了，让他去吧。哎，你既然来我们家当护工，多帮着干点杂活。我一个月给你涨一千块钱，你干不干？嗯，够了，多吃点啊。嗯，小兰，这汤是谁做的呀？我做的，怪不得这么难喝呢。雪雪，天玉啊，你也饿了吧？你也去吃吧。妈，这汤这么难喝，您能喝得下去吗？小兰，把汤给我倒了，重新再做一份。文凯，醒醒！我今天到一家去做护工了，那人家给我三千块钱一个月呢，而且说我要是做得好，就让长期用我。你说我是不是挺幸运的？哎，你中午吃的什么呀？
会是一样的场面吧？总是一样，没营养的。那，喝点水吧。怎么了？王凯，你没事吧？我看不起来。你又在数钱吧？好像每天多数几遍，就能多数出很多钱似的。你别笑话我，人家在认真的数呢。你看，全乱了吧？哎，你小心点。没事。你啊，快去上班吧，别迟到了。好吧。对了，早餐放桌上了，你记得吃啊。中午饭你就在冯丽那儿解决吧。我知道了。
天宇，你这么早就回来了？我是小丁，电视台非常访谈的记者。你来干什么？是这样，我听说了你最近的遭遇。我想，虽然你已经淡出娱乐圈很长时间了，但是观众们还是很关心你的近况。你到底想要干什么？我们人物访谈节目，经常访谈一些名人。我们想请你参加一期节目，让观众们能够更全面的了解你。我现在生活的很平静，我不想接受任何采访。可是我听说你需要一笔钱支付手术费，如果观众们知道你现在的情况，你一定能够得到社会多方面的援助。够了！你是不是想让我像个珍稀动物一样展示在别人面前，展示在摄像机前，让所有人都看到我这个样子？对不起。我受够了，就走吧。对不起，干什么你？好几周都没人中了，据说这次有人中，估计还是个大的。那照你那么说，我可要多买点，说不定那个头奖是我的。买多买少不是关键，主要是买的巧。上次那羊肉馄饨那缸子，记得吧？他花两块钱一百万到手，你看他那运气。彩票这东西吧，买的多，他中奖率就大。等回头你中了一两千万，再想想那一两万，那还算钱吗？啊司董，喝茶。啊。田玉，你，你怎么在这里呢？啊，他是来咱们家当护工的。我想咱们家活也比较多，我就一个月给他加了一千块钱，让他帮小兰干点杂事儿。田玉啊，你是不是生活中遇到什么困难了？有什么困难？你跟我提嘛。就是，你赶紧跟我爸诉诉苦，没准我爸一发慈悲，给你个十万八万的，也比你这么在外面抛头露面强啊。爸，你不知道，在天宇来咱们家之前，他给好几家病人当过护工呢，端屎端尿、擦身翻倍的。我看啊，跟街上的洗脚妹也差不了哪儿去了。雪雪，不能这么说话。要是没别的事儿，我就先走了，明天再来。
门槛，吃饭了吗？你怎么了？天月，你帮我看一下，他们是不是骗我的？我买了这么多张，怎么可能一张都没中呢？你哪来这么多钱买彩票啊？我们攒的钱，多少？全部。你疯了！我没疯。卖彩票的人跟我说。说这回中奖率特别高，还说只要倒霉的人买彩票一定会中的。我想我已经够倒霉，得秒了都快死了。我去买彩票，一定会有中奖。有了钱我就可以去治病，有了钱你可以去读医学院，一切都解决了。这两万块钱是大家一分一分攒给你的，你竟然拿去买彩票了？你买啊，你买啊，你把整个家都买去算了。大家这么辛苦为了什么呀？不就是为了给你看病吗？可以这么辜负我？怎么可以呀、啊？天玉连站好几个小时，脚都给站肿了。等我心系离开机，到时候什么都不用做，做的数钱就行了。做梦了吧？真的。如果上天肯多给我一点时间，我一定会让你过上好日子，让你觉得跟着我的勇敢值得。卖彩票的人跟我说。说这回中奖率特别高，还说只要倒霉的人买彩票一定会中的。我想我已经够倒霉，得秒了都快死了。我去买彩票，一定会有中奖。有了钱我就可以去治病，有了钱你可以去读医学院，一切都解决了。天宇。你回来了，回来了。我已经跟冯丽说了，午饭和晚饭他会给你送过来。你已经一夜没睡了，去睡会儿吧。天宇，我……别说了，事情已经这样，我也不想埋怨你。我们还是想想。怎么凑够手术费吧？嗯。我是小丁。你又来干什么？我是想再来看看你。我有什么好看的？我现在虽然落魄了，可是我还有一点的自尊。我不想把我这个样子展示在世人面前，博取别人廉价的同情。请你给我最后一点的空间，让我平静走完这段人生，可以
，罗文凯，我可以这样称呼你吗？请你相信我，我是真诚的想要帮助你，希望能为你做点什么。两年前，大学还没毕业的时候，我就非常喜欢你的表演，是你狂热的粉丝。你现在是遭到了些挫折。但我认为，如果更多的人知道了你现在的遭遇，他们也会像我一样真诚地伸出手来帮你一把。请你不要误以为我是为了节目的收视率，或者是哗众取宠才到你这里来的。当然，到底接不接受别人的帮助，你有你选择的权利。我知道，有时候接受别人的帮助，比帮助别人更需要勇气。祝你早日恢复健康。谢谢你，我愿意接受你的帮助。太太，您的胳膊一到阴天下雨就疼，是不是关节有问题？要不要到医院去看看？不用看了，我的伤是在十多年前挨了一刀，伤了神经，当时没看好，就落下了病根子。你别看我现在养尊处优的，十多年前，老四的生意刚刚起步的时候，非常的艰难，他欠了好多钱，人家来追债，他就躲起来，我待在学学，在家里经常的担惊受怕。有一次，一个债主带了一帮人，闯到家里，把所有的东西都砸了，还要把学学带走，我急了。就跟他们打了起来，结果，他们中的一个拿起菜刀，就在我的胳膊上砍了一刀。我嫁给老四，已经二十七年了，过上这样衣食无忧的日子，也就是十五年吧。我跟他，算是患难夫妻了。看得出来，四总对您很尊敬。到了我们这个年龄。夫妻之间，就是互相尊敬嘛。王先生，你好，我是主持人洋洋。你好，洋洋，你们辛苦了。啊，不辛苦，你先在这儿坐一会儿吧。呃，我们待会儿就吃盒饭，当做午餐。午餐以后，我将请你跟我对一对采访提纲，因为我们这期节目是直播节目，呃，如果你有什么忌讳的问题，请先向我提出来，我会在节目进行的时候小心处理。没有什么忌讳的，我既然来了，就愿意开诚布公的和大家交流，你放心吧。好的，那你先休息。哎，好。学学，回来了。这个节课，现在连看景都得让我自己去了。天玉，帮我倒杯果汁。学学，妈妈跟你说了多少回了，天玉是个好姑娘，别老折腾她。她刚来咱们家几天呀、啊，就把你给收买了。你忘了，就是因为他，罗文凯才离开我。现在连我自己的妈，也站在他那边了。雪雪，你长大了，该懂事了。我累了，你别给我上课了，好不好？果汁来了，喝吧。你在给我果汁之前，可不可以先说声小姐，然后再说一声请啊？小姐，果汁来了，请喝吧。啊，天玉，你也坐会儿吧。太太，我今天家里有点事儿，可以早走一会儿吗？当然可以，那你先走吧。谢谢，那我先走了，太太。小姐，喝吧。那
不喝了。怎么了？文凯，我回来了，我给你买了你最爱吃的带鱼。赖哥，周琦，天玉，吃点东西吧。你说，他能去哪儿呢？别担心了，他一个大活人，也不能出什么事儿。赶快吃吧，一会儿菜都凉了。我吃不下。哎，你你们看，这不是这不是罗文凯吗？是的，我曾经患上了抑郁症，严重到甚至想到过自杀。刚刚确诊我患上抑郁症的时候，我心里很恐怖，我怕别人知道这个秘密，我怕他们会说我心理阴暗，说我小心眼才会得上这种病。我当时。脾气变得很暴躁，常常莫名其妙的发很大的脾气。但是我为了掩饰我的反常，我就会对他们说：“我说我可能脑子里长了什么东西，压迫了脑神经。反正，嗯、呃，怎么吓人就怎么说吧。”哎，真不容易啊！他以前很风光的。是啊，挺可怜的。在你的抑郁症最为严重的时候。我记得当时有很多媒体，还报道了你跟前经纪人的绯闻，而你却对此拒之不应，那又是为了什么？其实是因为我的前经纪人张天杰，他是唯一一个知道我有抑郁症的人。然后，他为了配合我的治疗，就偷偷的和我一起去医院做检查，但是他后来出了车祸，然后又查出了未婚心孕，那媒体就。一直都认为那个孩子肯定是我的，嗯，而我当时不能，不能有一个合理的解释，说为什么他会跟我一起去医院，所以我就选择了沉默。可以说，为了掩盖得了抑郁症这个事实，你宁可毁掉了自己的健康的形象。是。那么，为什么今天又有勇气坐在这里，面对那么多的人，来说出你这些往事呢？因为我已经没有抑郁症了，我已经摆脱了那种别人说我心里阴暗的那种恐惧感。我觉得我的抑郁症已经痊愈了。其实，在我事业现在跌到最低谷的时候，我反而没有在我最当红的时候那么容易容易浑身紧张。在我失去一切的东西之后。我反而觉得，其实人生最宝贵的，就是有一个人守在你的身边，不离不弃，跟你在某一个角落相依为命。也就是说，因为爱情的力量，让你战胜了抑郁症。对，在我最艰难的时候，上天给我安排了一个天使，应该说是他拯救了我。好长的一段时间，我都没有戏拍，没有工作，没有收入。然后，我就搬出了以前住的那种高档社区，然后住进了一个破破烂烂的大杂院里头。可是他一直陪着我，从来没有任何的怨言。其实还有一点就是，我觉得我已经糟的不能再糟的时候。命运给我开了一个更大的玩笑，就是我真的得了脑瘤，它就像一个定时炸弹，随时都要爆炸，去完结我的生命。而且现在这个脑瘤正在压迫我的脑神经。我已经看不见大家了。我听说，脑瘤是可以用手术割除的。对，但是需要很大一笔钱，而且这个钱已经被我花掉了
花了，你买什么了？我干了一件很傻的事情，我买了彩票。可不可以具体的说说，你花了多少钱来买彩票？两万四千零七十九块，全买了，而且一张都没有中。你这么做，我相信他一定会很生气吧？其实，其实不止生气那么简单，这些钱是我们一分分。凑起来的，还有我的朋友们，他们一起给我凑的。我觉得我辜负了大家。那他原谅你了吗？我不确定，但是我相信他能够原谅我的。我记得。有一部美国电影，很多很多人都看过，叫做《爱情故事》，里面有一句特别好的台词，就是“爱”，就是永远不要说对不起。没想到你不仅是一个好演员，而且在现实生活中也是这么一个浪漫的人。我真的很羡慕你的女朋友。好了，各位观众，我们在节目的最后都会请嘉宾说一说他此刻最想说的话。卢文凯，你现在最想对谁说出你的心声？啊，其实挺多人的。我想对那些，呃，曾经爱过我、帮助过我，或者是那些曾经被我伤害过的人说。请你们相信我，我会努力活下去，去面对生命中的幸福，还有磨难。谢谢你们。哎，秀秀，你干嘛去啊？文凯出了这么多事儿，你是不是都不知道？我也是刚知道他得病的事儿。以前有些事儿，你是不是做的太绝了？行了行了，不要说了，我心里有数。建国，你的年龄越大，心也越来越狠。是不是你们做生意的人都这样？我们这期节目做得非常成功，刚一播出就有几十个观众打进热线电话，都说要给你捐款。天宇，天宇是是你吗？文凯，你回来了。我去电视台录直播节目，没跟你商量，对不起。傻瓜，你不是说了吗？就是永远都不要说对不起。手术了，要是天杰还活着，他也一定会替我高兴的，对吗？会的，姐姐一定在天上看着我们的。你累不累？要不要睡一会儿？我还不累，不想睡。
看。爸。